hij, als hij hier vanochtend van die bank af, um, infostreamers, goeiemorgen, van allemaal, ik heb nou, ik heb nou my, my serpie afgehaal, um, want dit, uh, dit is uh, so bykie warm om mijn nek, maar uh, dat het vannacht nog bitter koud is, dis voorwaar so, um, die wind waai, die wind waai so in, in uh, windhoek, um, ek moet sê, een klein bykie minder is gister, gister was baie stormwind weer, so baie welkom hier op die bank, um, en Julia is nie met ons vandag nie, uh, gaan ook uh, een bykie afwezig wees vir een dag of twee, so wat ek dan doen is, um, maak seker ons het een klompie mens met ons gesels, en ons het voor waar vandag op ons uh, tourism, uh, en waar met Tuesday, het ons gaste, ons het baie mooie bijdraas gekry, so lekker videokies, uh, al wat jylle moet doen is, is bly knis, ek het hier uh, lekker koppie uh, hot chocolate vir oogend uh, gekry, en uh, Mona het gesê, sy is sorg vir allemaal, so daar op die tafel kies staan, een lekker chocolate, um, en ons sê sommer al vroeg vroeg, morgen vir mense, morgen daar van uh, Bloemetijn af Petrus, ek sien, jy het sommer al vroeg ingeklok, en uh, dit is lekker om van julle te hoor, so ons gesels saam, ons het ook baie mooie bijdraas gekry, daar van Daan en die stel, hulle is nou op pad, en hulle sal seker al ver aan die kant uh, ootje vir hom gewees, maar hulle sal op pad, en dan natuurlijk, uh, dit is al kortse woorde, Zellie, Baie, baie dankie, ek het toe die, die baardolies in die goed net ek gekry, Zellie, en ek gaan nou ernstig, sal ek nou oorweeg, uh, om te kyk na die herste lering van my baard. Um, Zellie is bezig om hard om uit te werk, sê sê, bykie, bykie, bykie werk aan die baard, maar dit uh, is dinge wat gedoen gaan word. Goed, dan is ook vir André Karikies, morgen André, ek kyk hier so op my linkerkant op die skerm, morgen Karre, ek uh, het vir julle voetdoekie, ek gaan dit nou nog vir julle wees, wat ek gekryd van die oos weer. Nou, jylle kan moet vir my sê, hoe lyk het daar weer, die Thea Skitte, morgen, um, Dirkas, morgen Dirkas, sê sê vir my, jy moet maar vir my, um, uh, maar vir Miko kry, oor, Miko, Miko is, is, is snaaks, Miko ons kat, is baie snaaks, as dit so koud is, dan ek denk Miko bly nie kom buis, um, daar is so so, waar het lekker warm is, dan nou, nou, sal Miko bloem ons het draai kom maak. Ek wil gauw terug gaan na die oos weer toe, kyk gauw hierna, Ek weet die, die slaad is bykie klein, maar die van julle wat by die kus blij, sal het definitief waardeer, maar dis hoe dit tans lyk. Daar kan jy nou sien, um, hoe daai weer, nou, oor die, van die, oor die land na die see toe waai, en ek het by Peet Spies, het ook van nog inlichting uh, gestuur, hy sê, ek gaan gauw gauw dit vir julle lees, hy sê, um, as jy nou na hierdie foto reeks kyk, dan vertel het eindelijk een story, uh, en baie nummer weer sal vandag dit self kan beleef. Daar die eerste een is hy wit stofwolk oor Etosha, die andere een, um, een, die tweede een is die rimpelings in die stoftonge, klein golfies, soos die oos weer stof in die see waai. Jylle kan daarna kyk, en dan die die blauw-groen plankton wat langs die volling te vriende, maar wie sikus klauw, um, jy kan dit ook sommer sien daar, uh, vooral by die oranje rivierse monding. Uh, die stoftonge is iets besonders en dit is natuurlijk kracht kos voedingsstoffe vir die honger moeinkies daar in die see. Nou daar het julle die uh, prachtige foto, baie baie dankie. Dit is so lekker, <coughs> dankie Peter dat jy vir my dit gestuur het. En ek dink ons gaan baie van die fotoekies gaan ons kry. En julle kan dit gerust van ons stuur. Dit is vir altyd ongelooflik die satellietfoto's, hoe dit wees, hoe die oos weer, hoe die sand waai in die see in, ver in die see in. Dat ik vandaag nou nog een nachtig gekregen, dat is dat zwak op moed, dat zwak op moed. Is aan school wat ik zei, ons maak toe, ons gaan toe maak, kinders uh, gaan bij die huis blij. Dat is nou niet zo so vandaag, um, als gevolg van die oos weer. Uh, so kost kijk gauw, gauw of daar van jullie is wat uh, voor ons iets meer kan vertellen van wat bij kus aan gaan. Ik heb nog niks verder gekregen nie. Ik zeg zeker nou van Peri zou dan van Anselme hoor, in allemaal van jullie wat bij kus is, uh, kan ik je zeker vertellen hoe het daar aan is baie lekker. Nou goed, um, op die prachtige dag het ons, uh, is het ook baie lekker, ons spog met uh, drie nieuwe infra, uh, infostream promos. Uh, baie dankie vir Julia wat dit vir ons gemaakt het. En hier is die enig, uh, eerste enekie, maar ek gaan nou nie allemaal vandag speel, ek gaan so enekie enekie speel dag vir dag tot en met vrijdag. Um, hier is een van ons nieuwe, uh, ons is ook ons break promos.
Oh, een lekker mooi prom met die zijn. Zo is wat jullie bij ons komen kijken. En als die foto's um, zit ons uh, natuurlijk bij ons nieuwe prom. Ik zeg ander, uh, ander met jullie deal, maar zoals ik zeg, misschien zo één elke tweede dag. Um, gepraat van um, Tourism Tuesday. Ons moet natuurlijk ook uh, van onze adverteerders, uh, daarom ook maar net weer baie dankie sê vir hulle bijdra. Uh, daar is een hele paar van hulle met wie ons gaan gesels. Um, een van die mannen wat al baie lang al saam met Infostream kom, saam ons vermaak. En nu ons kyk gauw gau na sy promo skakel hulle as julle belang stel in die anti-poaching cursus. Uh, dit is beschikbaar, ek het nou nou, ek het bykie nieuws gekry oor die uh, swartere noster jag permit wat um, uitgegeer gaan word vir een wat um, van kant gemaakt wordt, maar die ministerie sê hulle, eie span sal saamgaan, en dit gaan blijkbaar plaasvind, maar nie in Etosha. Nou, hulle sal ook natuurlijk in die aardsningsaak nie sê waar het gaan plaasvind nie, maar hier is uh, NWR, um, of NW, uh, uh, NWR se, se, se inlichting gaan ek vir julle speel, en in tussentijd um, wil ek hee, ons moet kyk na die, die prachtige bijdra wat ons gekry het van um, Where to Stay, en en dan sê toe, een van die mooiste goed boom waar we die bitter kouwe, wat ons het, is natuurlijk die mooie zonsondergang. En die foto's wat ons dan nou vir julle gaan wees van Chatman, in die afgelopen stap toe, Chatman walking, is die ongelooflike mooie zonsondergang. Nou, hier ene is vir my uh, besonder streffend, wat ons gekryd van Way to Stay, van Dandru, en van um, Estelle. So kom ons kyk gauw na hierdie ene keer. Goeiemorgen, Dirk As en Julia. Uh, ek hoop jullie is warm. <laughs> ek het ietsie warms bij elkaar gemaakt. Ik stop bij een volstatie en uh, daar stop een toeristenkar daar langs mij. En die man is bij enthousiastis en ik kom gesels want ik zie die kaart op die kar en allerhande uh, <laughs> inlichting wat hij vraagt. En ik vraag voor mijn eenvoudige vraag. Ik zeg John, uh, wat is uh, in your opinion, the best uh, of Namibia. What did you enjoy the most? En jy weet Dirk, uh, Julia, ons is baie mal, um, gaan ons dier die wonderlijke land van ons, ek reis baie, en ek kom baie aande op plekke, en um, ek het nie besef, dat die risonsondergange van ons, so ongelooflik vir ander mense ook is nie. Het is interessant dat de mens betekker dier die lewe gaan en um, jy mis dinge wat so na by jou is en dan moet een vreemdeling kom en hy sê vir jou, kyk hoe lyk dit. Daar is een mooi aand oor windhoek, reenwolke en, en die reenseisoen, maar wat een warm gevoel dat daar reenwerkheid in die licht is. Ek weet vanavond is, vandag is het koud, <laughs> vanavond gaan het ook koud wees, dan gaan ons naar Etosha toe, daar is die watergat van Halali, en uh, ek het ook die ou grote daar van nabij af afgeneem. Want dit is amper gewaarborg, as jy daar by Halali gaan sit by die, waar, by die watergat, dat jy hierdie ou grootes daar gaan sien. Maar jy gaan hulle nie alleen sien, jy gaan hulle sommer sien met die mooie zonsondergang, wat ons so geseend is mee in ons land en uh, wat elke dag vir, vir ons uitgedeel word. Baie mal uh, kom ons ook op plekke, soos daar by die Omaroere rivier, dis in beeld, uh, ons het die aand ook een lekker vierkie gemaakt, maar die lekkerste van daai aand, is dat in die nacht, het het hoor op daar by Mount Etjusse wereld gereen, en toe ons wakker word in die nacht, toe uh, loop die rivier onder ons, met ander woorde net daar onder die vierkie wat jylle daar sien, en, uh, en dit alles bring uh, nostalgie uh, in ons land en uh, hoe andere mensen ons land zien is altijd voor mij baie belangrijk. en uh, dit is so wonderlijk, daar het ons net een beeld in die woestijn hoeveel daar je weet is het baie mal mistig by die see maar die oomlik daai laatste uur of half uur voordat die son sak dan lig hy mis daar het ons op een dag die water gaat van, die ka- van die Kifaru afgeneem, een wonderlijke plek, bij een Oosters, die mense is ook bekend om die in Oosters te beskerm, en uh, hulle is net so uh, oos van Ochu, een wonderlijke plek, en toe kom ons op een aand in Hintisbaai, daar by Hotel de Duine, en ons stap uit. 
Nou ja, dat is een prachtige video van die zonsondergang. Dat is natuurlijk van die mooiste. En uh, ik stem samen naar meer. Waarom is het die wintermaan? Dat is uh, die mooiste zonsondergang. Maar voor die algemeen is het zo. Peer is ook in het kutter voor ons gezegd. Weet je wat? Um, uh, die wind waai. En um, Hans heeft gezegd: ik sluit mezelf toe in die kantoor. Zeg die, ik stem samen met jou. Ik, ik, ik weet niet nie, nie of ik het zo so gemaakt heb voor die kussen. Om nou waai eerlijk te wees. Ik, ik weet niet. Hoe die mensen dit doen, wat bij de kust blijft. Maar die geweldige stofstorms. En dan, voor als we het nou voorspel wordt hierdie week, is het dag en nacht. Uh, 70 kilometer i, dat is kwaai. So dan, dan maar liefste maar een beetje kouden, dan trek ik maar eens nog zo. So, um, ik heb vandaag ook mijn my, my John C. onderaan. Maar dan zet ik maar liefste een in die kouden en, en druk iets. Als jij constant daar, ik zal het meteen in je oor, in je oren, in je gezicht en jou bedden goed. Ik denk niet dat ik moet gaan slapen niet aan. In mijn micas, hoor als er ik weet niet. Ga mijn hoed afvelen wat bij de kust blijft. Hij is met morgen, Ivy. Waar dank je dat je samen kijkt vandaag. Ik heb het zien raak, ik heb het aangeschakeld. Zo is het grijp dat jullie vroeg samen zelfs op die koude dag. En natuurlijk, Peri is Hij zei: Morgen, morgen, morgen. Hij zei: Die wind waai en wat was bij. Dat hij die zand op je tanden voelt en krijgt. Dit is zo. So. Peri, je is recht. Hij zei: Je moet zo so met je mond zo so toerijden. Maar nu weet ik wel, ik weet wat maak je met je neus gaat en met je oren. Uh, want ik denk die wind gaan oorals in. Um, hij zei ook in die stadium: moet uh, bij van die uh, karre valie is van zwak op naar wafels bij toe. Um, die hoofdpad is zeker al amper toegewaai op die stadium. En dan moet je maar zeker, ik weet niet, jij hebt weer iets dat van wat maak je ons dan? Moet je achter duinen omrijden um, als die pad zo so toegewaai is. Um, voor, voor, voor al nou die volgende paar dagen. Ik zou graag wel weten. En als daar foto's is, stuur voor ons. Uh, André van Sel, uh, morgen André. Ik <coughs> hoop ek en jij kan vandaag iets gaan gezels even van um, Auto Traders. Uh, dat is natuurlijk André wat via de kan helpen met, uh, met jullie motorkar. Daar is André zijn inlichting. Dan lag in uh, 3877029. André zit daar hier, kom maken, draai bij mij. Um, ik wil gewoon met jou chat. En dan natuurlijk um, nummer weer Wildlife Protection. Samen vermaken is een promo, zo so hier is hij. En dan ga ik gauw kijken naar een of twee artikels. En dan gaan we met van ons gasten zelfs uh, vandaag hier bij Infostream nummer 2. Mijn naam is Salman Vermaak en ik ben de CEO van Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is een van de elite anti-poaching companies in Namibia. En we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public. And you are welcome to come and join us on our next course. If you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Nou ja, daar is Francis, um, lekker koude blokje ijs. Um, Peri Souden sê, het gaan nie af van het gaan het heerlijk wees. Uh, baie, baie lekker wees daar op die sandduine. Um, nou, dan moet jy altijd een lekker blokje ijs van jou saamvat, vir die, uh, vir ou drink dingetje. Um, maar Peri, ja, dit is eindelijk snaaks om te denk dat die wind waar je nou weg, en nou nou, of nie, nou nie, maar bykie later is die sonsak, dan sit jy daar op die sandduine. Um, so, as ons gaan nou, uh, nog één ad vat. Um, ik wil nou niet zo so vinnig voor training masters ook baie, baie dankie sê. Interessante gesprek wat ons met Wiek gaan hee oor, oor hy is ook Ankel Wiek. Hy doen cleaning, cleaning services, maar hy doen ook, um, praat ook oor, um, en hy is bekend ook van sy heerlijke bultong. Toe vraag vir hom nou, um, sondag wil hy nie volgende week by ons kom gesels oor bultong, en, en bultong en die behoud van bultong. Hoe verpak je dit? Kan je dit vries? Hoe lang ben je dit in de kas? Wat gebeurt is dat ik die skuf op is en so meer? Toen zei hij mij, hij zal het doen. Hij gaat het doen en hij komt met ons kom ek zelfs, ik kan niet wachten voor dat gesprek. Zo, so, kost kijk, in die koranten is natuurlijk uh, niet nie mooie stories vandaag. Ik heb nog veel in genoeg van die in Oster jacht. Wat nou, die in de Oster, wat hulle nog gaan, um, gaan jacht. Want die Oostwater in Oster wil het nou maar soort van in die einde gekom van zijn leven. En hij is maar net nie meer uh, goed voor die productie, niet zo. So, die staat het besluit dat ik gaan uh, licentie uitreik daarvoor. En dan zal zelf ook samen gaan op de haren in Oosterjaar. 
Dan die andere ene is die wandvoeding van kinders op die stadium in die oma hekke streek. We leven hulle werkelijke crisis en die, die opskrif hier, die streekse gouverneur is bekommerd en uit de taakspan aangesteld nadat een kind elke vier dagen luister hierna, een kind elke vier dagen doet is die afgelopen zes maanden aan wanvoeding. Nou, dit is een ernstige zaak en dit is niet mooi om zeker goed um, uh, te lezen. Uh, en dan wordt er een stelling gemaakt van een ander persoon, um, parlementariër, wat gesê ja, en terwijl de um, kinders doodgaan van die honger, dan wil daar nou, nou wette ingesteld worden uh, tegen die, of een verbod tegen die gebruik van hondenvlees. Nou, we gaan lees jullie dit. Redelijk controversieel, maar maak jou eie mind op. Um, ek hoor wat hulle sê. Die rest van die korant um, is natuurlijk ook op bladzijde 2 weer een ander story. Van, van tenminste twee kinders, van om en bij een jaar oud, misschien om en bij die omgeving, wat die afgelopen paar dagen in immers water verdrank het, in die ene geval terwijl die, die ma geslaap het, in die andere geval terwijl die ma bezig was, en toe besef het dat die kind het in die immer water geval. Nou, um, misschien is ek wat net bykie aan die dommerige kant, maar een eenjarige om in die immer water in te klim, uh, in de meeste gevallen denk ik zo so dat immer water in elk geval omvalt, maar die vermoeid om zelf in te klimmen dan binnen die immer water te verdrinken. Dat is een hartstikke story. Dat is een baie hartstikke story, maar dit is wat die Koran te zeggen. En dan een stukje goede nieuws. Ons het, ons het hier gepraat hele gepraat over die twee lijpers. Dat is een baie opschriftig geweest over die twee lijpers, wat weggevat is van die plaats in Ketmans, Nika en Zandile. Maar nou die niets te berug sê, dat um, die. Ingrid Nolte, die vrouw die afgelopen het jaren, vijf jaar naar die um, jachtluipers kyk het, geen nie of nie, sy het weer die zaak naar die offer wees. Want nadat die ministerie besluit het, hulle gaan die jachtluipers wegvat op die plaas, en dan uitplaas in een reservaat, waar hulle in elk geval eindelijk maar gaan doodgaan. Um, of die eerste plek, omdat ander wildluipers, uh, jachtluipers hulle gaan doodmaak. Van die kinders sê, luipers verloor, verloor nooit die instinct om te jacht nie, maar omdat hulle hans groot gemaakt is, is de gewoon aan om kost te krijgen. Die andere gevaar leidt aan dat die lijpers, lijpers as hulle in een ander reservaat is, sal hulle geneig wees om naar mensen toe te komen. en die mensen zal hulle als een bedreiging zien omdat hulle mak is, en hulle dan in elk geval dood maak. So dit lyk my, op hierdie stadium, um, is dit so dat die lijpers op die plaats gaan aanblij in Keetmanshoop. Daar leid echter een paar problemen. in die eerste plek kan die vrou nie bewys, dat zij aanvankelijk van meet af aan aansoek gedoen het, in die tweede plek um, is daar vraag rond om hoe sy die luipers bekom. Maar vir julle, wat die story gevolg het, um, dit lijkt vir dat die luipers stans eerst op die plaas gaan bly. So, dit is een um, ander lekker storykie daar, en um, nou ja, die rest van die goed gaan oor ontwikkeling en so meer, waar oor ons baie opgewonde is, uh, ou en Elso is betrokkenheid by sekere ontwikkelingsfases, ons gaan meer daar oor gesels, en dis tyd, tyd vir advertentie breek, en dan tyd, dat ons met ons gasten gaan gesels. So, moet nie weg, en ons is uh, nou weer hier by julle, um, so, het is tyd, dat ons uh, um, lekker gaan gesels, oor toerisme vandag. <tie>
Bonjour Freda. Freda. Oké, okay, als ons, um, soos die ons nou seker by die kist sal gesê, ons sit in die bank stofdig. Stofdig, ons sit uh, van hoek tot kant. So, um, baie welkom uh, hier by Infostream Chat. Thank you. Baie welkom, Mona. Thank you. Baie welkom, Antonie. Antonie, um, ek kyk nou daar na ons boodskapie, sy sê, mala, mala, jylle. En nou, Antonie het gister kom gesels vir die um, Officers Club Poikie competitie. En ek kan nie geloo, dat hulle op hierdie stadium, ek, ek gaan net af julle wees, maar nie omdat hulle verder advertenties nodig het nie, maar, maar hulle, hulle het, hulle het, uh, aanvankelijk het hulle hier op die advertenties gesê, daar is net plek vir, vir 20 gespanne. En uh, toe het ons vir Antonie gebel, en toe was hy gister hier, ons moet die eerste plek het een vrek gebewe, want die man die kom hier aan met die, met die, met die dun, ou sweetpak toppie, en nou vandag sê hy voel beter, uh, ja, sy <laughs> shorts, uh, maar hy, hy, hy toe gister sê, hy het 26 spanne, wat hy gaan kost maak, so ek sien, hy sê vir ochend, um, hy bewe nie so erg nie. Maar nou, Chad, jy sit hier met die kort broek. Yes, I don't actually own any long pants. Is it? No, okay. no, no, I once had to go to court and they made me buy, but except for that. You, you don't? I don't own any, okay. no. Um, Chad <laughs> is hier van, van die bekende, um, Facebook, as jylle Facebook page, en ek weet as baie van jylle wat om volg, ek weet waarin is een van hulle, um, uh, hy is, uh, this chat man walking. That's is, correct. Is dit correct? Absolutely, okay. chat man walking. Yeah. Chad, I want to know from you, um, when did you start sort of your interest in, let's call it tourism, uh, sort of for a broader, a broader sense? Uh, well, actually in 2003, yeah. no, no, sorry, 1993, Yeah. I was uh, working in Joburg behind the bar and uh, manager of a safari operation, used to come and have a liquid lunch and yeah. uh, he thought I was a good barman so he offered me a job and I started, uh, I got into tourism back then and uh, I worked in South Africa for, for about a decade and then came to Namibia. Right. Yeah. And then you start with um, a, a lot of people, I know and we'll see if we're going to uh, talk with or they're going to talk with us, talk with you. Uh, you start with Chadman walking. Right. Now, where on earth, I mean, Namibia is vast, uh, but I've read that there they are a lot of Caminos um, tours, walking tours available. How did you start this? Um, and, and where did it start, the, the idea of walking tours in Namibia? Sure. So I was technically in, in traditional tourism, which is your safaris, you know. photographic safaris. Um, but I also owned... Uh, I was a manager of a of a backpackers. So which one? Which one is it? The cardboard box backpackers. Well, cardboard box. Um, I used to know it, and it was extremely pop popular. Oh, Does popular. it still exist? No, we closed it in 2019. Okay, 29. All right. Okay. So, um, you know, I've be basically had been doing your traditional sausage flay tours, etc., but with sort of life being life, um, I kind of came to a came to a point in my life where things came crashing down. Yeah. So um, I didn't know where to reach. Um, we all have problems and, you know, personal problems, mental health problems, things like that. So I didn't know what to do. I really was at a loss. So I just decided I wanted to go to nature. Yeah. I just wanted to, and I just wanted to walk. I just wanted to leave all my problems behind yeah. and walk. So I, Drove down to Ludritz with my garden boy, and um, he uh, didn't even have a license. <laughs> I dipped my toe in the ocean in Ludritz, and it took me 65 days to walk to Swakopmund. Um, and in the years to come, I started walking more and more as I needed it more and more. Mm. And eventually, I discovered that my problems actually weren't in my head, but they were in a bottle. So I stopped all my uh, vices. Yeah. And... Um, things have just got better and better. And then during COVID, you know, we, we'd all come, everybody in tourism just took such a massive knock. Yeah. So I decided to go back to the, the thing that helped me to survive in the beginning, which was walking. Walking, yeah. So I started to offer people chance to get out there and do what I do. Yeah. And yeah. Uh, it's been a great, uh, great experience so far. Chad's fantastic, fantastic, and, and, and well done. Congratulations. Um, Thanks. Just want to say hello to a couple of guys. In the meantime, Vincent Dirkas, um, uh, weet jou vrou, uh, jy is daar. Vincent, weet jy nie, ek, ek het nog nie met daar gepraat vir oog nie. Um, 
Maar in elk geval, as jy enig idee het van waar sy is, dat weet vir my, weet jy sou doen, dat hy sê, uh, laat ons weet, of die man kort broeke aan het of nie, uh, en dan, twee, oh, twee, 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 twee aan het. Ja, um, Perry Chad sê, hy het net kort broeke, so ek dink hy daar twee aan, en dan, uh, tel kort sy morgen, morgen, mona, as jy, ja, Chad, back to you, in terms of, of um, the various routes, right. how do you determine, or how did you plan them? Where did it start? Uh, because I would imagine they have to be documented. And when you work in a particular area, maybe work with the community, uh, give us a little bit of a background. Right. So so obviously a, a huge portion of Namibia is either farms or protected national park yeah. or protected areas. So my Caminos work mainly within the concessions, sort of in the, would you say, the more free roaming areas on yeah. public public roads, etc. Like um, the Kuneni Camino, for instance, is from Ruakana to Epupa Falls. Yeah. It's through along a, a public road. Yeah. So we we don't walk inside national parks and things yeah. like that. Obviously, we, 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 we can't. But we try and help as much as we can. So what we do, for instance, we take lots of um, non-perishable items and we hand it out along our Caminos yeah, yeah, um, yeah. to the local communities. And as what I'm doing from next year is I'm including a $200 Namibian dollar um, amount that will go towards, from every person that books, that will go towards the charity that we, we can start handing out some, some stuff. In that community? In all the different communities where I do yeah. the walk. So we've got the Brandberg. Tomorrowland, Kwakafelt, and Kuneni. Kuneni. Um, how do people go about um, the, the entering such a thing? I know I, know I mentioned Facebook. Uh, it is available on Facebook. You can go and check it out, Chadman Walking. Um, how do people go about it? This is just a free call and that's it? Absolutely. You can write me an email. It's uh, info at Wild Cherry Adventures, which is the company. <clears throat> Excuse me. Um, or you can get hold of me on WhatsApp. But um, just Google uh, Chadman Walking and my details will come up, no problem. Now tell me, have you got a specific route that you love most? That's kind of your favorite and you're looking forward to do it? Well, the, the one that's, that's, that I think is a highlight for me is the Kwakafelt, which is from Puros to the Kuneni. Okay. It's a very remote, desolate area, but it is just so beautiful. It's okay. uh, my special one, yeah. I know my next question may be a very silly one, and that is, have you have you had any experiences with, like, the unexpected a groot voete of a goed met lang tanne uh, yeah, op, op die route? And how, how, do, how do you deal with it? Well, luckily, I uh, tend to just stay clear um, as far as possible. But snakes and scorpions and things, we've, we've had a lot here. Yeah. So they you've there. just got to jump quick. <laughs> and run fast. <laughs> really? <laughs> uh, yeah, the bit, and, and as for the the elephants and things, you just don't want to get into that situation. You say you just avoid them. It's, yeah. it's better. <laughs> yeah, that's good. Um we'll see what I'll say for uh Mohammed says it is uh no uh by the kind of my either here is swakop is recht. Zelly uh fight you each song for beskerming. Thank Zelly was it on it up with a prod. Uh, uh, do you carry anything specific right, for, right. for protection? So, no, we don't. Um, the, luckily for us, the Namib Desert doesn't have massive populations of animals due to it just being so dry. Yeah. So, normally, you have uh, lots of warning. I do speak with the community continuously through the walk, find out where the elephants are. Um, the, the lions and things tend to stay well clear of us, thankfully and uh, the rhinos as well. So it's really just uh, your smaller game that we need to be aware of. Okay. Uh, talk to me about um, the, um, let's, your recent one that you've done. What was that? Right, well, we yeah, the, two, the two of you and, and then all the other guests? Yes, we did the Damaraland one, which was my first one that I started. Um, okay. It's a very special one. It's, it's truly beautiful and Hannah's just Wanna, done it, yeah. yes. Well, we're going to show you a, a, a little video about that, um, but what uh, interests me is, is basically how the actual plan, how the tour pans out and how you do it. From where you start, uh, where you get together, then it's wild camping until uh, you end. But we got something here especially for you guys. So come and see now. Um, There's a clean video key. 
Mono was een van hoeveel jullie was hoeveel gasten geweest? Zes. Zes. Zes gasten wat gaan stappen, uh, rugzakken, ons gaan nu praten over, over die kit, dit wat we samenvat in die beplanning rondom dit jelly. Um, net ook van interessante periode in alle monarchs, mis jou, druk is daar blom. Ja, daar zo. Um, ek, het, ek, lees, ek lees het soos die neerkom, dankie, Peri. Goed, hier is die video kit oor die afgelopen stap. En dat is nou een uh, oorlevende. Survive. 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 Van die stap. Ja. Uh, maar ons gaan het nou vir julle wees. In elk geval. Zes. <laughs> Kom eens kijken, gauw. Dan is ons weer terug bij julle. Back. Ons is weer terug, um, tja, dat is nou klomp voor die kies, um, en, en zel jy ons gaan nou nou vir jou die afstande gee, dis eindelijk waar ons wil gesels. Uh, tja, koos wat nou hierdie uh, uh, Damara land, um, stap toe. Ek sien een paar goed, maar ek wil jy, jy moet vertel hoe dit werk. Ek sien tente, ek sien um, tafels, um, en so meer, uh, voertuig, um, ek sien, daar is hulp, uh, daar is assistente, Precies hoe werkt die, instruct, uh, die, die, die infrastructuur en die beplanning? Sure, so this is a complete slack packing hike. Okay. So we have 24 hour backup. You don't put up your tents, you don't do any chores, camping chores. We supply the camping equipment. Inside your tent, you'll have a camp bed um, with mattress, um, mattress cover, and then you can bring your own sleeping bag and pillow or we supply. And what we do is we actually, so a typical morning would be we, we wake up, you have tea and coffee and rusks. While you're doing that, we, um, we will start to pack up camp. We leave. Fantastically so. Your team is incredible. incredible eh? You don't hear <laughs> them. <laughs> you don't see them. Incredible. Yeah. Oh, no, they, they're awesome. Yeah. They really are. Yeah. So they will leapfrog us. Once yeah. they, so I walk out with the guests. They leapfrog us. They will then serve breakfast for us. Once so they go and set up at the next point. Correct. Okay. So okay. roughly about between six and eight k's, depending on how fast the group is. We they set up a nice wild uh, breakfast for us. We have the breakfast, and then they go ahead, and they will go to the destination where that we are walking to in the morning. I return and I support the walkers with water and etc. in my vehicle. And then we have a, a lovely lunch, um, which we make out on the fire. We've got a lovely shade netting, 10 meters by six meters. And the guys will then set up your tents and everything for you. You've got the afternoon to chill, relax, read your book, meditate, whatever it is you choose to do. We open the shower hour at about three o'clock. We um, get it, you can get your showers in while it's still warm and hot and um, and then we have uh, sundowners and, of course, a uh, lovely dinner under the lovely. stars. Okay. And yeah. we do it all again the and next day. Yeah. But, okay, <laughs> first things first, uh, how late do you get up? What, what time of the morning do you right, get up? So that's tricky. It's an hour before first light. Okay, so it's... Um, Not sunrise. First, first light. Nice. First light. Okay, yeah. well, that's... Um, um, you decide if you like that. <laughs> the second thing is it's uh, just 
uh, Zeli's question there is, how far? What's your average that you walk a day? So it depends on the on the Camino. Um, the Damara Land Camino has the shortest distances, so they're 14, 16, uh, sorry, 14, 13, 16, and 12. But then you can go up to the uh, Kwakafel Caminos, which is about 20 a day. 20. 20 yeah, kilometers, 20 so that's, kilometers a day, that's but walking. That, that's a big one. It's 222 okay. kilometers okay. long. But the Brandberg, for instance, is 16 kilometers a day. The Kuneni is about, on average, about 17 kilometers a day. So we, we I normally keep them just 15, just over. Okay, good. Um, first day, always at a nice lot, and you end off at a nice, at a nice lot. That's so the idea. Like two, two, two great events. Mona, you did it. Um, I want you to tell us more about the actual planning. Um, it was one of those things you came home and said, I can't do it. I can't do it. I had a doctor gehad, he said, it's good as my mother loop. My mother had begun to and said, now I'm going to come environment tourism tuesday this is the eerste keer wat jy stap nie jy die vis rivier al gaan stap hoeveel keer het jy dit geloop drie keer drie keer en en daar het jy ook baie beplanning gehad om te doen Daar is die beplanning baie meer intens as wat het vir hierdie Camino nou was. Okay. Want jy moet alles self dra. Hier moet jy net jou dag daypack dra, mm. maar die rest van jou bagasie word gerei. Okay. Maar dit was nog steeds beplanning. Jy moet jou, jou kleren um, uitsorteer, jy moet jou, jou klein containerkies maak, jy wil so min as moendlik onnodige goed saamdra of vat, want daar is min spasie. So, as ek het recht verstaan, Chad, um, so, uh, it's expected that you take a, a proper, let's call it, um, your main bag um, and everything is in there, but then you decant it into smaller packages for your day pack when you walk. Correct. So, what you can do is your day pack would have your typically, perhaps some toilet paper, your water, energy bar, some nuts and stuff, cameras, that type of thing. All the rest of your equipment goes into the, our vehicle. The vehicle. We drive it forward. If you do have something that you want during the course of your walk, you put it into the lead vehicle, which will be with you for at least um, contactable at all times. At, at, at all times. Um, how did you get it now? I don't know if it was packed and weer gepak and weer oor gepak. Um, how did you get it? Mentally, when I was with the, the unexpected, uh, never been done before. Uh, first of all, you had done it, you had done it, you had done it, you had done How did you go about actually planning for this? And, and, and what was the main sort of like obstacle in your mind um, entering this particular um, experience? So I, I knew that I wasn't going to the mall, so you dress <laughs> for the going, bush. Not going to the mall. And you make sure okay. that you are prepared for all sorts of weather situations. It was cold, but it wasn't very cold. So um, you need to be able to dress very warmly, cool when it's very warm. So different let's, sets uh, of... Let's talk about clothing, practical clothing. Yeah. Okay. A lekker schooner. Yeah. My, my schooner was fantastic, alhoewel I did get a little blister. It's a blister. But you need to have really, really good shoes. Not okay. not the newest shoes, but the ones that you've been wearing for a while. Because yeah. it, it takes a toll on your feet. Absolutely. I mean, I've often found that if you can take a, a dry pair of socks and you change it halfway through your walk, or if you start getting a little scratch, you know, like a piece of Attend sand. To it immediately. Immediately, bam. Don't so wait. Don't wait, because yeah. then it just makes it, it, makes it worse. And, and obviously these cam Caminos are really remote you know there's not any medical help yeah. anywhere in so, the area but so it you... need to be a sturdy pair of shoes it need to be proper hiking shoes because a lot of stone a lot of rock those kind of things oh absolutely i mean it, it is advisable you know if equipment is a large part of sport you know whether you're just a amateur hiker or a professional yeah. 
Yeah. You know, you can do yourself a lot of damage if you don't wear the correct yeah. shoes. Yeah. Okay, um, what did you know gepak and what did you do later <laughs> me gepak? I think... Because I think I, it was done about three times. I think I, I put in far too much food. No go. Far too many snacks. I think mm. I could have done with just a few nuts. No, right. Because the food that you served was remarkable. What Fantastic. was what what did the food consist of? Like um I believe that okay, morning tea, coffee and then but I believe the breakfast was actually something that the everyone was looking forward to. Oats. The best what is <laughs> so so George um who's our our resident oat specialist, he makes a particularly good yes. pile of oats and uh yeah, that's turned out to be one of the one of the luxuries of our trips. Yeah. The, the oats, yeah. <laughs> It's off the charts, good, yeah. Um, and lunch is um, some chicken, beautiful salads, couscous, couscous pasta, pasta salad, salad, which was remarkable. Yeah. And then in the evenings, um, also some societies, some boars. We had a lamb stew, which was wow. really, really nice. Pot bread. Pot bread. Altijd pot bread. Yeah. Fantastic. Yeah. yeah. But, uh, I, I always figure that. Uh, you know, if you on a if I was going to do a tour, what would I want? I'd want to sleep well. Yes. I'd want to eat well. Yeah. You know, nice. these are very important things. So yeah. I make sure that that happens. Yeah. <laughs> but 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 Chad and and, and Mona, uh, I mean, for me, um, and I say this um, in in respect um, to to the battle you had uh, with life. I like a, a cold beer. I love a, a nice whiskey, um, I, and I think. Um, a lot of people agree with me, but then there is the problem about the weight. Um, now, you, I assume you can put it in your in your bag, but whatever you want to drink, whether it's a Milo or coffee or something else, that is entirely your balaba. You, you pack it and you look after it. Look, I may not drink anymore myself, no. but I'm a drinker at heart. Yeah. So <laughs> I, I completely understand that everybody yeah. wants to have a dog. So <laughs> what I suggest is you bring a cooler box, with all of your goodies inside, um, but that is separate. Yes, we will. Yeah. We we will always have ice. We have uh, big uh, ninety-liter fridges with solar power. I understand. So we've okay. got the whole shebang. I now. was about to ask you about uh, that little block of ice that uh, yeah. remains it's so important. <laughs> yeah. Yeah. It's important. And I believe you had. Um, a couple from a farm with you. Yes, <laughs> yes. Now it I need to get a with with say lekker gemsbok steakie of say of say of say flaces, No, no, no. He liked to eat for breakfast. He was looking over at the oats and then slowly slid out the bag of biltong and <laughs> just made sure he had his meat fixed. Yeah. Uh, biltong, biltong met, met <laughs> say yeah. uh, Mono, what was it? What was sort of like one of the outstanding things that you would remember uh, of of this particular trip? Nature is something, my mom always said, my religion is nature. But your mom did a... Did, did a uh... She also did the Kilimanjaro. Oh, uh, yeah. And she would turn 50. Oh, wow. And yeah. the Fish River Canyon oh. five times. So my mom was also... Was she also knows it, yeah. But my mom always said, nature is my religion, mm. my healer. And I found that now. I, I found peace. But Mona, you, you and your you and your daughter also were swimming habits. Uh, just flat me. But you let you let work a record up still. Yeah, but us is not just a real the swimmer. No. When we get in there, we do it. What did? And it was the same with this. I don't walk regularly. What was but your? When I get no. in it, yeah, you, you do it. You came in but, first. <laughs> <laughs> but with that swimming challenge, what was what was the challenge all about? It was a swim for life. Is it? Yeah, no, but that was how 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 long? How, how, five thousand meters. Five thousand. No, yeah, done. Super. Wow. The, the two of you, is it important to to be really to be fit and 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 be uh, sort of like overall fit to walk any of of the uh, of these uh, walks? Man, you know, I I'm not a Oh, I don't have a huge education or anything like that. But my dad was a sportsman. And I grew up with goals that were sports orientated. So when I'm at my lowest, when life yeah. is kicking me when I'm down, I always try to sort of go into physical things. Um, walking in nature or swimming. I love to swim as well, you know. So 
anything that involves nature and peace and physical for me is uh, is, is is just yes. awesome um nog jy het nog nie heel die mooi geantwoord nie jy sê jou een van die um, goed wat uitgestaan het is net nature yes. what else time serenity sort of you by yourself the people it, yeah oh, that was a good group people. Eh? it's so important mm. and it's funny so how you positive, bond eh? so quickly yeah 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 <laughs> now you know each other from now when you've got yeah. a, a common enemy you bond very fast <laughs> yeah yeah <laughs> um moral carol now they for us more because moral carol uh, I, 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 you talk about people, um, would you do it rather with a friend or was the surprise element of getting to know other people, was that sort of like a big that thing? That was fantastic. Yeah. It, yes, absolutely. I, no I, expectations. Yeah, you can just yeah. go there. Everybody's yeah. nervous when they first arrive. And I always say to them, you know, just in a few days, we're going to be best of friends because when you put in that situation where you've got to move a whole bunch of people yeah. with water, with the elements, in nature, leaving everything behind, you, you're just a person that, and you've got to get to that destination. Yeah. Yeah. Makes us all equal. Yeah. You know, and all of a sudden, everybody just leaves their, their problems at home. And, it, you know, on this particular trip, it was awesome. I mean, I... I just sat there and I could just hear people laughing from the moment they woke up to the moment they went to sleep. It was, yeah. it was really fun, you know. Um, I struggled the second day. Why? What, what just, happened? It's just it's hard. hard. Is it? Physically hard. And then I just sat down and said, okay, no, put on your big girl panties yeah. and oh. just knuckle Because that's also Which the I cool did. thing. Then, is it, is then I enjoyed it. I loved it then. Because it okay. takes you out of your comfort zone, yeah. you know yeah. what I mean? It takes you out of your natural, you know, habit, yeah. uh, habits and ha habitat. And you you actually try and you you dig deep and it's, 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 yeah, yeah. And it's, it's, it's. So yeah. there's enough time really to reminisce about life, to think oh. about things, uh, to take in this nature as an equalizer. Yeah. Um, because I think that's what it's all about. You know, we all live a really difficult life nowadays. It's mm. busy, 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 busy. So some people can do my 16-day Camino and some people can only do the four-day. Mm. Mm. But it, there's one for kind of for everybody. And I hope that people will try it because yeah. there's a lot out there to be, to be think, you know, just... There's a lot of positivity out there. Mona, well, I believe that um, that you were very impressed with the the camp, the helpers. The man who what what after the scams, no, three, three what after the scams work, what what so so scummy in the night, you were of seen any. You don't you don't hear them. Mm -hmm. You just see them at the right moment. They know exactly when it's dark enough that you don't see anything anymore, and they put down the light. That well trained. Mm -hmm. No, they're really, really, they're they really are. good. Yeah, they so, so they understand clients, they understand tourism, they understand catering and service. It's, it's, it's been a fantastic experience because I've been in it for so long. Yeah. And to watch these guys grab the situation and improve themselves. I mean, these guys could now go and work at any yeah. restaurant. You know, they, yeah. they really are super, really good yeah. guys. And... You know, they they work really hard. Um, but you know, they and they deserve it. They they are awesome. Um Auntie Berger Mora, uh Auntie Sheep Mora for Mona, thank you, Auntie. Um the the uh, next or let me rather ask the intervals between tours. Uh, what is it? How does it work? Um so at the moment we've got four left for five left for this year. So we have the um, Demoraland again next, followed by the Kwakafelt, two um, Kunenis, followed by the Brunberg. So that is all that's left for this year. Um, if you want to see the dates for next year, you can go on to Chadman Walking on Facebook. Um, so those ones are pretty much one after the other. So yeah. when we, me and the, um, the team, leave here on the 2nd of August, we won't be back into into Vintook until um, 7th of October. Okay, wow. okay. Chadman Walking, uh, guys, go and check it out on Facebook. 
Ek weet nie of jy te daar wil intik, maar nou daar in die comments nie, chat man, wokkie. We tagged him in the beginning. Oké, okay. yes. okay, goed. Awesome, um, thanks for Ja, die inlichting is daar, uh, chat, thank you very, very much. Yes. Awesome. We'll talk thank to you again. You. Uh, and Mona, uh, last but not least, um, your suggestion, ideas to people who's thinking about it but has not yet done it? Do it. <laughs> <laughs> just, just, do just do it. On your panties. Big boy panties. <laughs> yes. Uh, for this week, put on your uh, put on your warm clothes. Yeah. I'm not even going to go into the weather for tomorrow. It's, the, be cold. It, the, it's very simple. It's cold. <laughs> Although, um, it is tomorrow, Wednesday. It's going to be a little bit warmer than today. Thursday is going to be a little warmer. And Friday is going to be a little warmer. So it, every day is getting a little bit warmer. And for us here, uh, hier in the Binnenland, a bit minder wind. But on the kussen kant, with the schools that now have been made there, it is definitely advisable to track my clear keys on. And bly binnen kant, when the wind is iets verschrikkelijks. So as ons feel that it früher geweest het, I was weer die slides. Now can you class in the effect what it had from the woestijn af and uh, the sea to. And natuurlijk ook die geweldige stormwind wat daar oor Itosha in die wereld is, maar daar kan jy die foto sien en ons sal uh, die deel, uh, soos wat die berichte inkom. Uh, maar bitter, bitter kou in, in Zuid-Afrika. So ons gaan dit nog voel vir die week. Ek wil net graag of julle sê, um, daar is nog rugby in die gang. Um, dit is die momentum, die uitdag, uh, die Zuid-Afrika spanne, welkom Zuid-Afrikaners, begin drie vandag, dat ek net graag seker maak, um, die eerste ene is 2, 2, dan, dan weer hier by half 4, soos winterk op naasheem, uh, hulle speel daar so, dan wap teen Paul Boys High, uh, so om en by half 4, en dan winterk op naasheem teen HTS Middelburg, 10 oor 5, um, die um, buistrukies is bykie klein, maar daar het julle dit, dit is natuurlijk by vechtkop, uh, Momentum Namibian Youth Rugby International. So, dit is al kostekies wat jy hoef te betaal, is 30, 30 dollars daar by die hekke. Dit is hier die groot gravity, gravity um, event. Ons sê weer eens, baie gelik kan allemaal baie, baie dankie aan die borgen, dankie Momentum, dankie waarom dat julle die indigling vir ons stuur. Ons sê, akker dag dit aptijd, dan kan julle sien wie speel teen wie. Nou, teen vanmiddag is dit alweer baie warmer as vir ochtend. Um, ek denk van my kant af is dit om drie tyd tyd vir my um, te sê my story is uit tot morgen ochend, uh, wat woensdag ochend is, Moutering Wednesday, dan gaan selfs ons weer lekker met mekaar, en tis in tyd bly warm, bly goed vir mekaar en wees lief vir mekaar, chat, thank you very much. Um, you. I hope you can have a, um, a well deserved break. I am, I am. He's going is to Ngepi. Oh, you're going to Ngepi? I think it's time to go do a bit of tiger it's fishing. Yeah. Okay, yeah, I was there yeah. uh, not so long ago, um, and the water level is actually quite, quite um, okay. For not fishing. not high, but I think for fishing for as fish. well. Yeah. Well, we so go. enjoy it. And, and, and you're going the right direction away from the cold weather. No, I want to yeah. go away. But that's the main reason yeah. I'm going north. Yeah. Get away from the cold. Yeah. But enjoy. So wear shorts happily. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. You, you, you can't break it. Ik net wil kallis sê vir Ellen. Uh, Ellen, good morning from uh, Eswatini. Nog een zuid Afrikaner, Ellen, bye, 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 dankie, dat jy ingeskakel het. Hoe sê het, is dit? Oké, okay. nou daar het jy dit. Dat het jy, ek had jy hallo sê. Maar dan moet sê, waar is sy? Uh, uh, She's in Eswatini, ja. Swaziland. Swaziland, ja. dat is nou self een mooie wereld daar. Ek het Swaziland al bykie getoer, uh, die berge, die, 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 die kloof, die, uh, hallo, hallo, die, die mooiste woude. Um, mm. En ja, in prachtige plekken in elk geval, uh, Ellen, Jy kan vir ons altyd nie stuur, jy kan elke dag kyk, jy hoef nie nie te kyk. Wel, dan praat jy met al. Hi, Ellen. Sefa sê, kan jy elke dag kyk en goed sê. Ja, gerne. Ja. Gerne, kan ons jyn dag nou jy nieuws checken van die nou zeite? Asblief. Bitte. Ja, dankie. Goed, goed, dan is ons eerst klaar vir vandag. Is altyd lekker as mense van ander lande vir ons kyk. Ek gaf jylle sê kubai. En cheers, tot morgen. Dankie, dankie, dankie jylle twee. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, 
so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.